वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर द सर्मन एट बनारस सो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं लॉर्ड बुद्धा के बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से उनका नाम लॉर्ड बुद्धा पड़ा या गौतम बुद्धा हुआ एंड हम देखेंगे कि उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन सर्मन क्या होता है सर्मन होता है एक रिलीजियस स्टॉक जो बेसिकली आप डिलीवर करते हो बहुत सारे लोगों को या किसी एक इंसान को तो वो जो रिलीजियस स्टॉक है वो किसी के साथ करी या किसी को डिलीवर करी तो वो ही हम इसमें देखेंगे कि उनका फर्स्ट सर्मन कहाँ था किसको उन्होंने दिया था एंड हम देखेंगे कि उन्होंने इस इन्लाइटनमेंट को जिसके लिए वो फेमस है कि उनको सिर्फ सेवन डेज में जो थी इन्लाइटनमेंट वो रिसीव हो गई थी या हम हिंदी में कहते हैं उसको मोक्ष वो रिसीव हुआ था ये सारी चीज़ें कैसे हुई ये हम स्टडी करेंगे इस छोटे से चैप्टर में सो बेसिकली उनका रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम एंड ये बॉर्न हुए थे एज अ प्रिंस इन नॉर्थ इंडिया अब जब ये 12 साल के थे तो इन्हें दूर भेज दिया गया था स्कूलिंग के लिए एंड स्कूलिंग में क्या सिखाया था इनको बेसिकली हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में ठीक है एंड जब ये वापस आते हैं चार साल बाद तो इनकी शादी हो जाती है एक प्रिंसेस से एंड देन दे हैव अ सन तो टिल 25 तक तो या 25 फाइव ईयर्स ऑफ एज तक जो इनकी फैमिली थी और ये थे वो रॉयल बेनिफिट्स जो थे उनको गेन करते रहे थे मतलब कि क्योंकि ये एक प्रिंस थे इनके जो फादर थे वो किंग थे तो दैट इज़ वाई इनको सारी जो रॉयल फैमिली को जितने भी बेनिफिट्स होते थे इनको मिलते थे लेकिन गौतम बुद्धा या सिद्धार्थ गौतम को कभी भी दुनिया की सफरिंग्स के बारे में नहीं बताया गया था उनको हमेशा इन सारी चीज़ों से अलग करके रखा गया था तो उनको नहीं पता था कि पेन क्या होती है सफरिंग क्या होती है डेथ क्या होती है या आप कह सकते हैं सिकनेस क्या होती है ये सारी की सारी चीज़ें उनको कभी नहीं पता थी लेकिन एक दिन क्या हुआ ये हंटिंग के लिए बाहर गए थे एंड वहाँ बाय चांस या एक्सीडेंटली पहले वो मिले एक सिक मैन से फिर एक ओल्ड मैन से एंड इस तरीके से जब उन्होंने लोगों की सफरिंग्स को देखा जब देखा कि लोग एक्चुअली में उनकी डेथ भी होती है एंड देन लोग सफ़र भी करते हैं पेन है इतनी सारी चीज़ें इस दुनिया में जो लोगों को ट्रबल करती हैं तो वो काफ़ी मूव हो गए इस चीज़ से मतलब उनके दिल पे ये बात बहुत छू गई कि इतनी सारी चीज़ों से इतनी सारी सफरिंग से अभी तक मुझे एक तरह से आप कह सकते हैं क्यों फेमिलियर नहीं करवाया गया था उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी उनके लिए जो लाइफ थी काफ़ी ज़्यादा इजी थी ठीक है अब होता क्या है क्योंकि वो इस चीज़ से इतने ज़्यादा मूव हो जाते हैं क्योंकि ये चीज़ उनको इतनी ज़्यादा हर्ट करती है तो ये सोचते हैं कि ही विल सीक इन्लाइटनमेंट मतलब कि वो आप कह सकते हैं तपस्या करेंगे एंड देन उसके बाद ही विल रिसीव द मोक्ष जिसे हम हिंदी में कहते हैं राइट right? तो ये उन्होंने सोचा तो ये अपने घर को छोड़कर अब निकल पड़े टू सीक इन्लाइटनमेंट और वो एक पीपल के ट्री के नीचे जाके बैठ गए एंड विद इन सेवन डेज ही उनको इन्लाइटनमेंट जो थी वो रिसीव हो गई एंड इसीलिए उसने उस ट्री का नाम भी क्या रख दिया बोधी ट्री जिसका मतलब क्या है ट्री ऑफ विजडम सो जब इतने टाइम तक ये घूमते रहे सात साल तक ये घूमे फिर उसके बाद इनको जब ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो उसके बाद उनको सात दिन के बाद जब इन्लाइटनमेंट हुई तो उन्होंने उस ट्री का नाम बोधी ट्री रख दिया एंड अब इसी ट्री के नीचे बैठ के वो अपनी जो रिलीजियस टीचिंग्स या जो प्रीचिंग्स थी वो करते थे लोग उनके पास आते थे वो उनको सोल्यूशंस बताते थे वो उनको स्पिरिचुअल और राइट right पाथ के बारे में बताते थे एंड यहीं पे उन्होंने अपना जो फर्स्ट सर्मन था वो दिया था अब ये सर्मन किसको दिया था ये सर्मन दिया था एक लेडी को जिसका नाम था किस्सा गौतमी अब क्या सर्मन दिया था क्या टीचिंग दी थी या इस लेडी को क्या प्रॉब्लम थी ये हम अभी देखेंगे तो किस्सा गौतमी का एक बेटा था एंड ही डाइड वेरी अर्ली तो इसीलिए इस ग्रीफ में वो अपने नेबर्स के घर जाती थी या लोगों के पास जाती थी और ये पूछती थी कि क्या उनके पास मेडिसिन है जिससे वो उनके बच्चे को ठीक कर सकते हैं या वापस अलाइव कर सकते हैं तो सबको ऐसा लगता था कि बिकॉज जो उनका बच्चा था उसके साथ उनका बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था उनकी इसकी डेथ की वजह से ही ये थोड़ी पागल हो गई है तो सबको ही ऐसा लगता था क्योंकि ये घर घर जाकर लोगों से ये पूछती थी कोई मेडिसिन है कोई हेल्प कर सकता है उनके बच्चे की कि नहीं तो बेसिकली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था इस चीज़ को कि जो उनका बच्चा है नाउ ही इज़ नो मोर तो ऐसे ही जब वो एक दिन घूम रही थी किसी की हेल्प मांग रही थी तो एक इंसान ने उन्हें एडवाइस किया कि वो जाए किसके पास बुद्धा के पास तो वो कहते हैं कि सिर्फ यही है जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं तो जैसे ही किस्सा गौतमी जाती हैं लॉर्ड बुद्धा के पास 
तो वो उन्हें अपना जितना भी ग्रीफ है वो बता देती हैं तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड वो कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा तो तुम्हें क्या करना होगा मेरे लिए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड को लाना होगा तो वो काफ़ी एग्री कर देती है एकदम से बोलते हैं कि हाँ मैं ले आऊँगी क्योंकि वो चाहती है कि उसका जो बच्चा है वो वापस आ जाए तो वो कहते हैं लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है ये हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स तुम उसी फैमिली से लेकर आओगी जिस फैमिली में किसी की डेथ ना हुई हो कोई सफ़र ना कर रहा हो कोई पेन में ना हो अब वो इस चीज़ के लिए भी एग्री करती है एंड वो निकल पड़ती है मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए लेकिन जिस भी घर में वो जाती है लोग उसे मस्टर्ड सीड देने को तैयार तो हो जाते हैं जब भी वो पूछती है लेकिन उनसे कि आपकी फैमिली में अभी किसी की रिसेंटली डेथ तो नहीं हुई या फिर आपकी फैमिली में कोई सफर या पेन तो नहीं है किसी चीज का भी किसी चीज को लेकर तो उसको हमेशा यही रिप्लाई मिलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता तो जब भी वो किसी भी फैमिली के पास जाती है तो उसे पता चलता है कोई ना कोई फैमिली किसी ना किसी लॉस के थ्रू गुजर चुकी होती है तो अब वो सोचती है ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता वो लोगों के पास जाती है एंड लोग जब उसको मस्टर्ड सीड देने को तैयार हो जाते हैं और वो उनसे ये क्वेश्चन पूछती है तो लोग उसे कहते हैं तुम हमें हमारे ग्रीव्स के बारे में रिमाइंड मत करो तो उसको ये रियलाइज होती है बात कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सिचुएशन है जितने लोग अलाइव भी नहीं है उससे कई ज़्यादा लोग आर डेड तो जब वो ये बात सोचती है शी लूजेज हर होप उसको लगता है कि शायद वो कभी भी ऐसी कोई भी फैमिली को नहीं ढूंढ पाएगी जहाँ पे किसी भी फैमिली में कोई लॉस जैसे कि किसी के ब्रदर किसी के सिस्टर किसी की भी जो डेथ है वो नहीं हुई हो तो अब वो जाकर रात को बैठ जाती है एक जगह पे एंड वो देखती है दूर दूर तक देखती है कि अब जो अंधेरा है वो छा चुका होता है एंड अब उसके दिमाग में ये वाली बात समझ आ जाती है कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि किसी फैमिली में किसी की डेथ ना हुई हो एंड हमारी लाइफ ही ऐसी होती है एंड सिर्फ एक मेरी लाइफ ऐसी नहीं है जहाँ पे मुझे इस ग्रीफ के थ्रू जो था गुजरना पड़ा हम किसी को भी वापस नहीं ला सकते हैं एंड सबकी लाइफ में हु एवर इज बॉर्न हैज टू डाई तो इस हार्ड रियालिटी को वो एक्सेप्ट कर लेती है उसको समझ आ जाता है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल वो ये सोचती है वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश थी अपने ग्रीफ में वो ये सोचती थी कि उसका जो बच्चा है वो वापस आ सकता है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता डेथ इज़ कॉमन टू ऑल एंड दैट इज़ वाई सबको कभी ना कभी तो जाना ही है एंड देन उसको ये समझ आ जाती है बात लेकिन इसमें भी इस मोर्टैलिटी में भी अगर हम अपनी सेल्फिशनेस को गिव अप कर देंगे तो हम इमोटल हो सकते हैं इवन आफ्टर बींग मॉटल तो ये जो बात है उसको समझ आ जाती है एंड बुद्धा भी जो थे यही बात उनको समझाना चाहते थे वो डायरेक्टली भी उन्हें ये बात बोल सकते थे लेकिन ये बात शायद उन्हें समझ नहीं आती जब तक वो खुद लोगों के घर जाती एंड उनको पता चलता कि हर एक फैमिली में लोग ग्रीफ कर चुके थे हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन था जो हैज दैट हैज डाइड तो जब उन्हें समझ आया कि ये सेल्फिशनेस है उनकी कि वो जा रही हैं एंड हेल्प मांग रही हैं टू ब्रिंग बैक हिज डेथ सन तो वो सही नहीं है एंड दैट इज हाउ शी लर्न उनका लेसन तो जो बुद्धा है वो भी ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स कभी भी डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते डेथ तो डेफिनेटली आएगी ही नो बडी कैन अवॉइड इट एंड सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं है ये जो नेचर है वो ही इस तरीके का है अब जैसे जो पके हुए फल होते हैं या जो राइप फ्रूट्स होते हैं वो पेड़ से ज़्यादा जल्दी नीचे गिरते हैं डेफिनेटली सी बात है सेम गोज फॉर द पॉटर्स ऑल्सो अब जो भी पॉटर्स जो हैं जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या अर्दन वेसल्स बनाते हैं वो सब भी टूट जाते हैं ये सारी की सारी चीज़ें ये नेचर की हैं ये एक बैलेंस है समबडी इज बॉर्न देन समबडी हैज़ टू डाई तो ये जो लाइफ है इसी तरीके से कंटिन्यू होती है लेकिन अगर हम रोते रहेंगे लेमेंट करते रहेंगे परेशान होते रहेंगे उस इंसान के लिए जो अब नहीं है तो उससे हम क्या करेंगे हम अपने आप को ही सफ़र करवा रहे हैं हमारी बॉडी में ही पेन होगा हमें ही नहीं अच्छा लगेगा तो हम लैमेंट करके किसी को वापस तो नहीं ला सकते इसीलिए बेस्ट क्या रहेगा बेस्ट यही रहेगा कि हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि जो आया है उसे जाना ही है एंड वी कैन नॉट ब्रिंग देम बैक एंड इसी वजह से जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो हम अपने प्रेजेंट को तो हम अपनी लाइफ को हैप्पीली लिव कर सकते हैं अगर हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी पूरी लाइफ अपने आप को सफ़र करेंगे अब सफ़र करवाएंगे अपने आप को पेन देंगे अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 
तो इसीलिए गौतम बुद्धा कहते हैं कि अपने माइंड को इस चीज से इस रियलिटी से हमें फेस करवा लेना चाहिए समझ जाना चाहिए एक्सेप्ट करवा लेना चाहिए एंड तभी हम पीसफुली रह सकते हैं एंड जब हमारा माइंड पीसफुली होगा तो हम बिना किसी सौरों के अपनी जो लाइफ है उसे लीड कर सकते हैं सो so, यहीं पे ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है तो हम देखते हैं यहाँ पे वो अपना फर्स्ट सर्मन किस तरीके से देते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं एक वुमेन को दैट हैज लॉस्ट हर चाइल्ड एंड वो उसको समझाते हैं कि डेथ जो है इट इज़ समथिंग दैट इज़ इनएविटेबल वो सबको ही आएगी ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान उससे बच सकता है हु हैज़ गॉन हैज़ टू डाई ये जो बात है अगर हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमें किसी भी के जाने का इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा क्यों क्योंकि हमें रियालिटी पता होगी एंड अगर हमें रियालिटी पता होगी तभी हम पीसफुली अपनी जो प्रेजेंट है उसको लिव कर सकते हैं तो यही जो सर्मन था उन्होंने दिया किसको किस्सा गौतमी को जिसको वो समझ भी आ गया थ्रू दिस एग्जाम्पल लोगों के घर जाके कि नहीं कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी फैमिली में कोई लॉस नहीं हुआ होगा सो दैट्स ऑल ये तो इसकी समरी थी अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो यही है कि किस्सा गौतमी कौन है एंड किस तरीके से बेसिकली लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्धा ने उसको समझाई रियलिटी ऑफ लाइफ तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि उन्होंने उन्हें कहा था कि वो एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स ला कर दे उन्हें लेकिन उस फैमिली से ला दे जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो लेकिन कोई नहीं होता ऐसा कोई भी फैमिली ऐसी नहीं होती एंड हैंस वो अपना जो लेसन है उसको सीख लेती हैं एंड देन क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्धार्थ गौतम लॉर्ड बुद्धा कैसे बने या गौतम बुद्धा कैसे बने तो आप इसमें बता सकते हो कि टिल 25 फाइव ईयर्स ऑफ एज उनको लाइफ में सफरिंग के बारे में नहीं पता था पेन के बारे में नहीं पता था सिकनेस के बारे में नहीं पता था लेकिन एक दिन जब वो हंटिंग के लिए बाहर गए ही चांस डपॉन या ही केम अक्रॉस अ ओल्ड मैन एक सिक मैन एंड जब उन्होंने लोगों की सफरिंग्स को देखा तब उन्हें समझ आया कि रियलिटी तो लाइफ की ये है एंड मैं इस रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर था एंड दूर क्यों था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में थे उनको सिर्फ लाइफ एक हैप्पी पिक्चर नज़र आती थी लेकिन अब जब वो रियालिटी से फेस टू फेस हुए तो ही वॉज मूव एंड ही थॉट कि नहीं आई वॉन्ट टू सी इन लाइटनमेंट एंड दैट इज वाई सात साल तक वो घूमते रहे एंड फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए एंड वहाँ पे विद इन सेवन डेज उनको जो इन्लाइटमेंट थी वो रिसीव हुई तो यही जो क्वेश्चन है इसमें से इम्पोर्टेंट आ सकता है एंड यही क्वेश्चन अभी तक आए हैं आपके बोर्ड में भी सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो इस वीडियो के लिए इतना ही यहाँ पे हमने देखी द सर्मन ऑफ बिनारिस की समरी एंड हमने देखी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग